اگرچه تقریبا هر روز در کنار کارهام و به فراخور کارهام به گلستان و بوستانش سر میزنم و قذرهاش رو مرور میکنم با این همه هر روز دلم برای سعدی تنگ میشه به جز سخنرانی ها و مقالات و مصاحبه هایی که در طول سالها مشخصا درباره سعدی داشتم و به طور پراکنده در بعضی نشریات دانشگاهی و مجله های ادبی در زمره کارهای سعدی شناسی چاپ شدیم مثلا در مجموعه های مرکز سعدی شناسی شیراز و من هنوز فرصت نکردم در یک جا جمعشون کنم اگه خبر داشته باشم کجا هستن فیلم های سخنرانی هم هست که اینها هنوز روی فرمت های قدیمی هستن و برای اینکه بشه اونها رو در اینترنت در اختیار علاقه مندان قرار داد باید اونها رو به فرمت های نوین تری تبدیل کرد در لابلای کتاب ها در این قفصه ها ظاهر و باطن من امروز این کتاب ها رو پیدا کردم که در مقوله کارهای سعدی شناسی من قرار می گیرند. خب من کتاب های خودم رو ندارم و در مورد تعداد دقیق و عنوان های اونها به واقع حضور ذهن هم ندارم اصلا گاهی یا اونها رو در دسترس ندارم یا حتی نسخه هم از اونها نیست ندارم مجبور میشم از کسانی که بهشون کتاب رو هدیه دادم قرض بگیرم مثل این کتاب فرهنگ بسامدی اوجان و بحور قذل های سعدی و حافظ که در الان دیدم این رو به یک شاعر فاضل و ارجمند در تاریخ مهرماه نود هدیه کرده بودم با احترام و بعد از اون با احترام خواهش کردم که چون نسخه ای از اون ندارم این رو به من قرض بده به هر حال فرهنگ بسامدی اوزان و بحور در دانشگاه هرمزگان منتشر شده در سال 1380 پشت اون چیزی نوشته از مطالب مقدمه کتاب میگوید اصولا پیکره ادب فارسی را با هر منظری طبقه بندی کنیم به اجزا یا زیر مجموعه هایی میرسیم که هر یک به نوعی خود پیکره است نظاممند و منسجم غزل های جلیل شیخ و غزل های شریف خاجه نیز در زمره این پیکره ها خواهند بود پیکره که قابل قیاسند با پیکر انسان و همانطور که فرد انسان از نظر وضعیت جسمی و روانی ویژگی های خاص خود را دارد هر پیکره زبانی هرچند از ویژگی های کلیت شامل پیروی می کند ولی به لحاظ سوری و معنایی متمایز از پیکره های دیگر زبان است. بله. فرهنگ بسامدی اوزان و بحور که من این کتاب رو که در بندر عباس دانشگاه هرمزگان چاپ شده جز به کتاب است که مشخصا برای دانشجویان دانشگاه هرمزگان نوشتم در مدت زمان نسبتا طولانی که در اون خطه خدمت میکردم و به هر حال یاد اونها و برای اونها بوده مثل این یکی کتاب 
این هم همونطوره فرهنگ موضوعی قزل های سعدی که در همون دانشگاه هرمزگان و در سال 1379 در بندر عباس دانشگاه هرمزگان فرهنگ موضوعی قزل های سعدی در پشت این هم نوشته براستی این تو کیست که سعدی در عشقش چنان می سوزد که به یک شعل جهان می سوزد کدام سلطان است که سعدی آزاده ای که سربر نمی آورد به سلاتین روزگار بنده و گدای او و شهروند هوای او و اگر برانندش یا ببخشانندش ره دیگری جز آستان آن سلطان نمیداند کدام دلارام است که سعدی جز غلامی او از هر چیز که کار و بار عالم است حتی شهی آر دارد در هوای صحبت او سر می افشاند و در برابر پیکانش رو نمی گرداند خب در این کتاب قزل های سعدی بر اساس موضوعات مورد علاقه سعدی طبقه بندی شده و به نظر من اگر بخواهیم نامی بر قزل های سعدی بگذاریم اون نام فراغنامه خواهد بود کتاب دیگه زرباهنگ عشق در قزل های سعدی حافظ مولوی که در اون به طور علمی زبان شناسی و ادبی به مقایسه اوزان و بهور در قزل های سعدی, سعدی و حافظ و مولوی پرداخته شده زرواهنگ عشق که این هم در تهران چاپ شده انتشارات آگاهان ایده و در سال 1383 این کتاب هم از سوی انتشارات آگاهان ایده است سید بیابان عشق تعملی بر تعملی در قزل ها و جهانگیری سعدی میگوید سید بیابان عشق چون بقرد تیر او سر نتواند کشید پای به زنجیر رو او به سنانم به دوز یا به خدنگم بزن گر به شکار آمده است دولت نخجیر او سعدی شیرین زبان این همه شور از کجا شاهد ما آیتی نیست این همه تفسیر او کتاب دیگر باز مرسی های سعدی است که اون رو هم با نظریه ارتباط زبانی مورد مطالعه قرار دادم بررسی زبان شناختی در نظریه ارتباط که مرسی های سعدی رو بر اون اساس مورد بررسی قرار دادم این هم قدیمی مربوط به سال 1179 انتشارات آگاهان ایده و دل بیقرار سعدی دل بیقرار سعدی هم چرا زیرا درد دل بیقرار سعدی هم با دل بیقرار بویم در پشت این هم ناشر یکی از پاراگراف هایی که 
من در کتاب آوردم قرار داده مجموعه ادب فارسی آینه پندار گفتار و کردار پیشینیان ماست پیشینه هنر فلسفه و مذهب گذشتگان ماست آثار نظم و نصر فارسی این گنجینه عظیم برای نازش به ازم رمیم نیست امروز شعر سعدی و مانند او را نه فقط برای آن میخوانیم که مفرح ذات و مایه نشاط است بلکه از این جهت به آن میپردازیم که سرمایه نجات است تحقیق ادبی و زبانی نیست ابدا تفنن نیست به نوعی پشتوانه حیات است دل بیقرار سعدی که از سوی انتشارات تندیس انتشارات بله کتاب سرای تندیس در سال 1390 به چاپ رسیده و اما باغ تفرج است و بس میوه نمیدهد به کس جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش این هم 150 غزل از سعدی شیرازی است با عنوان باغ تفرج است و بس که در مجموعه کتابهای 150 محشید مشیری قرار داره که در دست تدوینه خب معرفی این کتاب ها خودش به نوعی خودش بحانه بود برای اینکه از سعدی حرف بزنم سپاسگزارم که با من همراهی کرد